наша история. Наша трагедия. Наша гордость. Наша судьба. Тайны судьбы. Имена. Для того, чтобы лучше узнать историю своей страны, испытать гордость за землю и предков, нужно уехать за тысячи километров. Например, в Египет. Древнейшее государство в мировой истории, цивилизация, раскинувшаяся по берегам легендарного Нила, исчисляющаяся семью тысячами лет. Сегодня это Мекка для туристов, которых привлекает богатая история страны и, конечно, уникальное Красное море. Казахстанцы тоже очень любят бывать в Египте, но объединяет нас не только пляжный отдых и хождение по музеям. А объединяет нас уникальная личность – султан Бейбарс, родившийся в казахских степях и правивший Египтом долгие 17 лет. Сегодня мы приглашаем вас прикоснуться к его истории и узнать чуть больше о великом сыне Великой Степи. Мы начнем свою историю отсюда, с прикаспийских степей Западно-Казахстанской области. Ведь, по мнению многих историков, будущий правитель Египта родился именно здесь. И пока единственный в Казахстане памятник Байбарсу украшает центральную площадь города Атрау. Его судьба – одна из тысяч судеб плененных, оторванных от родины и проданных в рабство кипчаков. Его шансы на выживание были ничтожны, но благодаря силе духа и удивительной стойкости он не просто выжил, а стал одной из самых могущественных фигур в истории, получив в народе имя «Отец Побед». Полное же имя султана Байбарса звучит так. Аль-Малик Аз-Захир Рукун Ад-Дунья в один Байбарс Аль-Бундукдари Ас-Салих. Очень повезло, что был у нас такой великий султан, потому что он защищал Египет от самых опасных завоевателей в этом мире. Татары, от татаров нас, нас спасал, от татаров-монголов и от крестоносцев. У нас есть такое высказывание в Египте. Ломает железо только железо. Да, эти люди были... Настоящие войны, настоящие завоеватели. Они, если не остановил их султан Байбарс, они могли э, уничтожить почти весь мир. Потому что они уничтожили халифат э, в Ираке, убили самого халифа и дошли до Египта. И мы очень благодарны э, Богу за то, что э, появился в это время такой... Великий султан, как султан Байбарс, который пришел к нам из Казахстана. Из записок личного секретаря султана Байбарса Ибн Шаддат. Султан Байбарс родился в стране Кипчаков приблизительно в 622 году хиджры 1225 года. Во время монгольского нашествия племя Байбарса обратилось к булгарскому хану Анару с просьбой разрешить переправиться через Крымский судак и воспользоваться тамошними землями. Хан любезно предложил межгорную котловину, а во время их перекачевки вероломно напал на них, многих поубивав, а многих пленив. В числе пленников оказался и Байбарс, которому в то время было около 14 лет. «14 лет – возраст осознанный, когда уже человек многое понимает, осознает и помнит». Возраст, когда сознание навсегда впитывает все, что дорого сердцу. Запах родной земли, лицо матери, голос отца. 
Время, когда родился и был пленен, оторван от близких байбарс, было неспокойным. Как раз тогда случилось поражение кипчаков и русских князей в битве на реке Калка и сражение у реки Жаик в 1229 году. Были разбиты объединенные силы кипчаков и булгар. Уже доживал свой век грозный Чингисхан, но созданная им империя все тверже становилась на ноги и только-только собиралась выпрямиться во весь свой могучий рост. Один из многочисленных рынков Египта. Сегодня здесь продают одежду, утварь, украшения. Но вплоть до конца 19 века здесь официально торговали людьми. И вот, предположительно, на таком же рынке в 1239 году был продан юный пленник. Продан за бесценок. Всего за один золотой динар. Почему так дешево, спросите вы? Дело в том, что у Бейбарса был внешний дефект – бельмо в глазу. А это считалось браком у живого товара, поэтому его отдали по цене петуха. В унизительной процедуре продажи Бейбарс подвергался неоднократно. Уже совсем скоро он окажется на другом невольничьем рынке в сирийском городе Алеппо. В средние века работорговля на Востоке процветала. Что же касается Египта, то источники свидетельствуют, что рабство, а с ними и торговля рабами, составляли заметную, едва ли не определяющую часть экономики государств древности. Однако страна мамлюков является едва ли не первым и единственным прецедентом в истории, когда пришедшие к власти бесправные рабы-пленники дерзнули не только завоевать власть, но и установить тюркский трон в Египте на целых 267 лет. И не просто сумели сделать это а в течение столь долгого времени являлись одним из полюсов геополитической силы, умело управляя созданным их собственными руками суверенным и самобытнейшим государством. А когда пришло их время сойти с исторической сцены, они оставили о себе громкую славу в истории всего человечества, подкрепленную вполне осязаемым вкладом в культурную, политическую сокровищницу ушедшего тысячелетия. И они не просто завоевали эту землю, они привнесли сюда свою культуру, свой быт. Каменные исполины, пирамиды – одно из чудес света. До сих пор не разрешен спор о том, кто же построил их – люди или инопланетяне. Раньше ученые утверждали, что это были рабы. В современной истории принято считать, что пирамиды строили сами египтяне и воспринимали это как великую и важную миссию. Но наиболее вероятной выглядит версия о том, что к строительству усыпальниц было привлечено все население страны – и сами египтяне, и их рабы. Люди на пирамидах работали сутками, обтачивая и таская гигантские валуны. Ведь на строительство одной такой пирамиды уходило не менее 30-50 лет. Кстати, ходит легенда, что когда он уже стал султаном, то на самом пике вот этой пирамиды Хеопса он поставил казахскую юрту. То есть таким образом он возвысил степь, не унижая пирамиды. Из заметок летописца Ибн Абдузахира чиновника Мамлюбского государства, служившего личным секретарем султана Байбарса. Султан в месяц Шабана отправился в Гизу, где отдыхал в районе пирамид, совершил конные прогулки, стрелял из лука. Стрелы его перелетали через пирамиды. Группа людей забралась на вершину, а подручный бег Акоштемира установил там Хараке. Хараке простояла там много дней. Хараке – это трансформированное на арабский лад тюркское слово «кирие». Этим словом казахи, нагайцы, башкиры, каракалпаки называли раньше стены своих юрт. 
казах есть пословица. Кундар жиналов таз болмас, кундар жиналов ель болмас. Переводится. Из песка нельзя собрать камень, из рабов нельзя собрать государство. В опровержении этому вот перед нами три пирамиды, которые в основном сложены из песчаника. Значит, получается, что из песка можно собрать блоки, из каменных блоков собрать самую высокую в мире пирамиды. То, что вот мы видим э, в 13 веке, то, что в 1250 году образовалось э, Кипчакское государство Мамлюкское, которое просто существовало в течение там, до 1382 года, которые пришли в это государство в качестве рабов, а становятся султанами, которые управляли таким огромным государством, куда входило, еще раз говорю, Египет, Сирия, Иордания, Израиль, Палестина, Ливан, Саудская Аравия, Ирак, Турция. Вот таким огромным государством управляли наши предки. Значит, можно из рабов сделать правителей. Мамлюки. Этим словом называли воинов рабов. Во время правления Египтом династии Аюбидов мамлюки были личной гвардией султана. В Каире на реке Нил у мамлюков был свой укрепленный остров – Рода. На этом острове в специализированном лагере плененных мальчиков и юношей рабов кавказского тюркского происхождения обращали в ислам и обучали военному делу. Выбор на тюрков пал не случайно. Если представителей других народностей, попавших в рабство, отправляли трудиться в другие самые разные сферы от уборки урожая до стрижки волос, то тюрки были словно созданы для войск. Им была присуща прирожденная меткость. В стрельбе из лука им не было равных. Они были прекрасными наездниками и обладали удивительным бесстрашием. Это была, наверное, первая такая регулярная не наемная, а регулярная армия, которая должна была противостоять внешнему врагу и обеспечивать порядок внутри страны. То есть это такое министерство внутренних дел Египта, скажем так. Да? Вот, силовые, силовые такие структуры. И именно детей воспитывали, потому что они вскоре забывали, что у них были родители, и выбивали из них вот эти все воспоминания. Это пятикратный намаз, это вот вдалбливание, вот это. То есть вырастали люди с новым Богом в душе, открывали для себя Аллаха. И в то время арабский халифат, <coughs> правители арабского халифата, они понимали, что вот эти купцы, ремесленники, виноделы, земледельцы, они не годны для воинской службы. Для этого нужны совершенно другие силы и именно тюркские дети подходили под это больше всего, потому что э, тюркского ребенка не нужно обучать езде на лошади, в нем есть доблесть, лучше там умереть в битве, там, чем дома там на постель. То есть они были воспитаны в таком духе воинском, бойцовском, и это были практически готовые воины, для которых все земные богатства ничего не стоили, для него самое главное это воинская доблесть воинский дух. Ну, вначале они жили в городе, но когда видят аюбиды, что они э, слишком активные, много было жалоб от местного населения, они решили их отделить от местного населения и э, построили специальные э, типа э, крепости, э, казармы, и там переселили их э, на остров, где, вот, где река Рил, там и тренировались, там и жили, э, если надо, где-то э, военные действия оттуда прямо выходили э, из города. Мамлюки составляли ядро армии, и одним из таких солдат был Байбарс, довольно быстро проявивший свою силу и отвагу в бою и ставший личным телохранителем египетского султана Салиха Аюба ибн Мухаммада. В 1244 году Людовик IX начал седьмой крестовый поход против Египта. Целью похода было низложение династии аюбидов в Египте и Сирии и захват Иерусалима. Вот какое письмо направил Людовик IX Салиху Аюбу. Как ты знаешь, я правитель христианского народа. И я знаю, что ты правитель мусульманского народа. 
народ Андалусии дает мне деньги и дары, в то время как мы управляем ими как скотом, убиваем их мужчин, и мы делаем их женщин вдовами. Берем мальчиков и девочек как пленников и оставляем их дома пустыми. Я уже сказал тебе достаточно и подхожу к концу, так что теперь, даже если ты будешь у меня на глазах целовать крест в знак повиновения, все это не убедит меня не убить тебя. Если твоя земля будет моей, то это будет подарок для меня. Если земля будет твоя, и ты победишь меня, то ты возьмешь вверх. Я сказал тебе, и я тебя предупредил о моих войнах, которые подчиняются мне. Они заполнят поля и горы. Их бесчисленно, словно гальки. Они придут с мечом разрушения. Но самонадеянным планом Людовика не суждено было сбыться. Руководство египетским войском принял на себя Байбарс Альбундукдари. Именно в этой битве он впервые ярко проявил все свои воинские и полководческие таланты. И в результате стратегически сложных хитроумных маневров, предпринятых Байбарсом, армия крестоносцев была разбита. А сам Людовик взят в плен лично Байбарсом в 1250 году. Европа пребывала в страхе перед мощью мусульманских войск. А султан Бейбарс был назван в народе защитником веры. Впрочем, на протяжении всей жизни он подтверждал этот статус, усиливая позиции ислама, защищая его от посягательств, возводя мечети и медресе. Конечно, вот арабы к нему относятся как, не знаю, вот, рухнаддин, они говорят, защитник веры. Абу Эль-Футух. Абу Эль-Футух – это отец победы. У него в имени очень много титулов. Ну, наверное, это как Наполеон для французов, или там тот же Александр для греков, там, Чингисхан для монголов. Поэтому они его поминали имя сразу же после, ставили его имя после имени Аллаха. И с большим пиететом относятся к Бейбарсу. И любые там попытки как-то очернили или как-то подойти более объективно к его образу, это пресекается на корню. То есть это святой. И, наверное, он имеет право на такие эпитеты, поскольку это единственный правитель, воин, который противостоял двум большим походам. Это желтый крестовый поход. Китбуга, когда пошел на Иерусалим. И, собственно, крестовый поход, когда шли крестоносцы после этого, папского престола. И он никогда не был захватчиком, он всегда был защитником. Поэтому он защитник веры. Султан Байбарстан. Титул Аль-Малик Аз-Захир Рукун Аддунья в Аддин – дань протоколу того времени. Султана звали Байбарс, а Аль-Бундуктари – имя его первого хозяина, Эмира Айтигина который купил его на рынке в Сирии. Ас-Салихи Аль-Наджми Аль-Аюби – султан Египта Салих Наджмиддин из династии Аюбидов, который выкупил его, дал свободу и включил в состав султанской гвардии. От тюрки указывает на его этническое происхождение. Слова и термины эпохи мамлюков претерпели фонетическое искажение и дошли до нас как Бейбарс вместо Байбарс, Айбак вместо Айбек, Аксункур вместо Аксункар. Балпан вместо Балапан, Охтай вместо Ахтай и так далее. Средневековые арабоязычные авторы однозначно орфографируют имя султана как Байбарс, разъясняя при этом, что в переводе с тюркского оно означает Эмир Барс. Бай Эмир – князь, а Барс – Барс Леопард. За примерную службу солдаты Мамлюки получали земельные наделы, что со временем позволило им превратиться в крупных землевладельцев. А мамлюкские военачальники эмиры постепенно увеличивали свое политическое влияние, до тех пор, пока не отобрали власть у аюбидов, возведя на трон сначала супругу Салиха Аюба Шарджардур, затем мамлюка Айбека, а после него предшественника Байбарса Кутуза. Год 1256. Начинается большой ближневосточный поход монголов под командованием Хулагу. В их планах было покорить Иран, Сирию, Палестину, Египет. К концу 1257-го монголы захватили все крепости исмаилитов в Иране, а уже в феврале 1258-го пал Багдад. 
Дальше армия монголов с помощью союзников разбила мелкие султанаты Месопотамии и Сирии взяла курс на Иерусалим. Весь мусульманский мир был в шаге от полного порабощения. Казалось, что дни ислама сочтены. Хулагу, уверенный в своей победе, даже не дожидаясь окончания сирийской кампании, направил в Каир послов с требованием безусловного подчинения. Послов приняли, выслушали и обезглавили, выставив отрубленные головы у городских ворот. Тем самым мамлюки как бы давали понять, что намерены дать жесткий отпор монголам. К Египту были обращены взоры всех мусульман, ведь только он оставался последней опорой ислама. После разгрома багдадского халифата и покорения Сирии монгольская армия сосредоточилась близ Газы. Но случилось так, что осенью 1259 года Хулагу хан получил известие о кончине своего брата Кагана Мунге. Поэтому Хулагу срочно вернулся в Иран, оставив в Палестине воинов, которыми командовал Найман Кетбука. Понимая, что настал решительный момент для нанесения удара, египтяне начали боевые действия. По сути, в той битве сошлись братья, оказавшиеся по разные стороны. Да вы знаете что, да, я, вам, я, я, я вам сказал до этого, что это братья, конечно, но иногда братья ссорятся тоже, да, когда у, у своих свои интересы, как Бога, Кипшак и так далее, да, но как вам сказали, что нам Аллах, э, мне, нам, нам очень повезло, что были в Египте в это время Кипшаки, которые смогли противостоять Кипшаков. И в составе монгольского войска было около 80% тюрков. А это тюрки-кипчаки. А в составе э, мамлюкского войска было до 90% тюрков. То есть это кипчаки бились между собой. Понимаете, какие вещи? Под чужими знаменами, за чужих богов. Они били за гроб Господи. И в этой битве монгольское войско впервые в 13 веке потерпело поражение. И с, до этого это было самое непобедимая армия. И там осталось живых, в плен попало около трех тысяч воинов. Имам Бейбарс им предложил, значит, или принимаете ислам, или мы отрезаем вам голову. То есть мы вам а, 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 оставляете здесь свои головы, или же оставляете крайнюю плоть. В общем, очень многие отказались принимать ислам, были там казнены. А, а так, конечно, это была историческая битва. Очень обидно, что у нас об этом очень мало говорят и знают. 3 сентября 1260 года две армии встретились у города Айнджалут. Большая часть войска была спрятана, а на поле боя вышел лишь авангард под командованием Байбарса. Только что подошедший Кит Бука не разобрался в обстановке и попал в ловушку. Он бросился в атаку со всеми своими силами, а Байбарс имитировал бегство. Преследуя панически отступающего противника, монгольский предводитель неожиданно увидел себя окруженным многочисленными египетскими войсками. Спустя несколько часов монгольское войско было разбито, Кидбука был взят в плен. И Кутуз принял решение казнить его. Впрочем, сам Кутуз пережил Кидбуку всего на два месяца. К тому времени против него уже готовился заговор. Эту битву по-разному описывают историки. Но вывод один. Монголы потерпели сокрушительное поражение и нанесли это поражение им мамлюки. Особая роль в битве принадлежала кипчакам. Они не только не отступили под натиском монголов, выстояли, но и погнали их с поля боя. Только малая часть войск Кетбуки смогла спастись бегством. Впервые найманы Кетбуки, купавшиеся в лучах победной славы, вкусили горечь поражения. Байбарс гнал остатки монголов до Алеппо и вперед султана Кутуза въехал в Дамаск. Победа над монголами дала повод для нового соперничества между Кутузом и Байбарсом. Кутуз начал опасаться авторитета и славы Байбарса. Он стал всячески принижать его роль в разгроме врага. Кипчаки не смогли простить и того, что Кутуз не дал достойной оценки их действиям во время битвы с монголами. Есть несколько версий гибели султана Кутуза. Очевидно одно – Байбарс убил своего соперника во время охоты. Байбарс был провозглашен правителем исламского мира. А битва при Айнджалуте имела историческое значение не только для Египта и Сирии, но и для всего исламского региона. 
Несмотря на последующие вторжения монголов в Шам, для Египта они уже не представляли угрозы. Хулагу попытался оказать помощь союзникам и бросил на Сирию новую армию, которая взяла была Алеппо. Но через несколько дней, 10 декабря 1260 года, была разбита мамлюками при Хомсе и откатилась в Зайфа. Кулагу, это хан э, монголов, э, взял Багдад и э, всех халифов он оттуда э, выгнал. И вот для, э, ну как бы, значит, халифат пал. И он, воспользуется этим моментом, приглашает одного из представителей халифата, ставит его на трон в Каире и создается новый халифат, арабский, уже в Каире. Он фактически никаких прав не имел, этот халиф, а в основном руководил султан Бибарс. Ему нужна была э, вот такая вот должность. Ну, вспомните, э, Тимур, хотя он был императором, он не имел права называть себя императором, ни ханом, потому что он был не ханской крови. Он себя мог называть только эмиром. И точно так же получилось, что султан Биварс фактически управлял всем арабским миром, куда входила и Египет, и Сирия, Иордания, Палестина, Израиль, Ливан, часть Ирака, восточная часть Турции и, самое главное, Хиджаз. Это обоз Саудской Аравии, куда входила. Мекка, Медина и часть Йемена. А эти места были центром ислама. И получается так, что став э, султаном, он мог управлять всем этим арабским миром, в том числе центром ислама. И наши предки, значит, кипчахские султаны, 130 лет имели право менять покрывало кавы, это черный материал, золотистыми узорами. Значит, это на сегодняшний день такое право имеет только король, это король Саудской Аравии. А в то время это были наши предки, султаны, которые вышли из Дечти Кипчака. После этой победы Египет стал признанным центром мусульманского мира. Мамлюкское государство превратилось в мощную и процветающую э, державу, которая просуществовала более двух с половиной столетий. Мамлюки окончательно разбили монголов, изгнали полностью крестоносцев с Ближнего Востока. Они развили торговлю и производство, строили мечети, больницы, школы, продвигали искусство и культуру. знаете, что он, как вам сказал, Байбар Султан Байбарс, это два в одном. Да? Он великий воин и великий строитель. В Каире находится его мечеть. Мечеть – это самая большая мечеть в Египте после мечети турка Ахмеда Ибн Тулона. Кроме этого, он построил многие больницы. Больницы в Египте. Называется Байбарс. Баймаристан, называется Баймаристан, так вот раньше называли больницы, так и больницы построили, дороги построили тоже и так далее. Восстанов... Сделали много-много построения, бренем было развито вот, хозяйство, да? торговля и так далее. Он, египте, египтяне не могут вообще забыть этого султана. Это были самые счастливые годы в истории Египта, когда бравили Египтом султан Байбарс, потому что он отражал этих завоевателей. Кроме этого, он сделал очень много для Египта именно в области хозяйства, торговли. Люди жили в нем очень хорошо, не могут вообще забыть. Да он в Египте, он в Египте даже, в Египте даже он герой народный, представляете? Он народный герой, о нем шли сказки, сказки, бисни и так далее. У него есть в Египте, есть о нем есть какие-то, потому что такие народные герои, может быть человек, султан, умер и так далее, но быть народным героем в стране, 
герой, герой в народной стране только, э, только Пайперс. Значение битвы при Айнджалуте признают и европейские историки. Они отмечают, что это поражение монголов не только изменило Ближний Восток, но и повлияло на дальнейшее развитие европейской цивилизации. Ведь к тому времени монголы уже продвинулись далеко на запад. По мнению ряда историков, в случае завоевания монголами Северной Африки и Андалусии не было бы и европейского периода возрождения. Так что не будет преувеличением сказать, что современная христианская цивилизация возникла и благодаря исламскому миру, и лично султану Байбарсу, принявшему на себя главный удар монгольских полчищ и остановившему их дальнейшее продвижение. Правление султана Байбарса было ознаменовано серьезными социальными и политическими реформами. Законы были трансформированы так, что защищали права простого народа, особенно уязвимые ее части. Сирот, вдов, стариков, людей, живущих за чертой бедности. Он был любим народом, и до сих пор египтяне чтут его и называют образцом справедливого и мудрого правления. Да, я знаю султана Бейбарса. Ислам в годы его правления окреп. До сих пор в нашей стране сохранились исторические памятники, которые возводились по его указанию. Честно сказать, я первый раз слышу, что он родом из Казахстана. Да, конечно, я знаю. Он является великим полководцем и остается в нашей истории таковым. Он освободил Египет от монгольского нашествия, а также от крестоносцев. Поэтому мы считаем его великим защитником Египта. Нет, я этого не знал. Первый раз слышу. Да, мы хорошо знаем Казахстан. Бейбарс – одна из самых важных личностей нашей истории. Мы его безмерно уважаем за его вклад в развитие и защиту мусульманского мира. В Каире много исторических памятников, построенных в годы его правления. Есть целый район, названный его именем. Там же расположена его мечеть. Он победил монголов и крестоносцев. Поэтому эта личность навсегда останется в памяти всех мусульман. Своим соплеменникам, кипчакам, Байбарс относился с особым пиететом. Он выкупал на невольничьих рынках тюркских юношей, продолжал формировать свою армию. А тюркским племенам, спасавшимся от захватчиков Хулагу Хана, он выделял плодородные земельные наделы. Помимо этого, Байбарс снова объединил Египет, перестроил войска мамлюков, возвел множество укреплений. По приказу нового султана было построено много военных и торговых кораблей. В портах Индостана и Китая египетских купцов принимали с наибольшим почетом. Султан Байбар создал на тот момент самую совершенную почтовую службу в мире. И, конечно, он продолжал поддерживать развитие в стране ислама. По его личным чертежам были возведены красивейшие мечети, медресе. Дети несостоятельных людей учились там бесплатно, а сироты, кроме бесплатного образования, обеспечивались всем необходимым за счет государства. Кроме шариата, изучали географию, историю, арифметику, астрономию и другие науки. Мечеть султана Бейбарса, построенная более восьми веков назад. На самом деле, до сих пор эти стены сохранились, но находятся достаточно в плачевном состоянии. Памятник архитектуры мамлюкского периода фактически не действует, несмотря на то, что Казахстан а, выделял на реконструкцию этой мечети более 4,5 миллионов. Но со свержением Хосни Мубарака история этих денег, можно сказать, неизвестна. На весь проект по восстановлению мечети необходимо 12 миллионов долларов, из которых 7,5 миллионов должна была выделить египетская сторона. Но революция в этой стране, свершившаяся в 2011 году, внесла хаос и неразбериху, нанесла удар по экономике, а резко сократился доход от туризма, составлявший 40% бюджета. Строительство мечети заморозилось. О том, как сегодня решается вопрос реконструкции мечети, мне рассказал посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев. Для представительства нашей страны в республике Миссар этот вопрос один из наиболее приоритетных. Мы в настоящее время работаем с Министерством по делам древностей для возобновления работ. Они работы идут, но идут очень медленно. Но это завершение этого проекта – наша приоритетная задача. Египтяне – Обещают нам, что они выполнят все э, свои обязанности, возложенные э, на них. 
Также мы видим, что туризм постепенно возвращается в Египет. То есть, скорее всего, поступления в бюджет будут увеличиваться. Поэтому мы надеемся, что этот проект будет в скором времени завершен. А максимально какие сроки? Это трудно сказать. Но на последнем заседании, вернее, в ходе работы круглого стола, посвященного 25-летию установлению дипломатических отношений, министр международного сотрудничества и инвестиций Сахар Насар обещала закончить проект в течение 7 месяцев. Ну, мне трудно в это верить. Честно говоря, там очень большой объем работы. Но я надеюсь, что он будет завершен в самые ближайшие годы. Цитадель древнего Каира. Именно за этими стенами во времена правления мамлюков решалась судьба не только Египта, но и Ближнего Востока и всего исламского мира. Здесь плелись интриги, свершались перевороты, и в борьбе за власть проливались реки крови. Построена она была во времена аюбидов, но несколько поколений мамлюков жили и правили именно здесь. Султан Байбарс запретил в Каире курение гашиша, употребление вина, изгнал женщин легкого поведения. Построив близ цитадели дворец правосудия, султан давал там аудиенции и принимал послов по пятницам и воскресеньям. Египет становился все более могущественным, его политический вес в мире увеличился многократно. Усиление Египта, мягко говоря, не устраивало Запад. Папа Римский и короли вновь начали переговоры с монголами, стараясь натравить их на Египет. Но к тому времени султану удалось выстроить хорошие дипломатические отношения с разными странами, в том числе со своей исторической родиной, где в то время расцветал Великий Улус. Правителем его был внук Чингисхана сын Джоша Беркихан. Он воссел на трон после смерти своего брата Бату и был первым ханом-мусульманином. Именно этот факт и общность геополитических интересов стали основой прочного союза Байбарса и Берке в войне против двоюродного брата Берке хана Хулагу. Кипчаки в Египте сохраняли верность не только степным воинским традициям, но и родному языку и древним традициям и обычаям тюрков-кочевников. Так, во время походов или выезда из мамлюкской столицы они жили в юртах, то, что кипчаки в часы досуга ставили юрту на вершине пирамиды Хеопса, зафиксировано в трудах арабских историков. В их рацион входили кумы, сканина, база, айран, курт. Они одевались и гадали по-тюркски. Поражает перенос облавной охоты в арабские пустыни, ночной ориентировки по звездам, приемов тактики и стратегии сражений, военных хитростей и уловок, навыков использования личного оружия, таких как лук, копье, сабля, айболта и булава. Доставка из Дешты Кипчака наряду с кипчакскими юношами и девушками тюркских лошадей, верблюдов, беркутов, собак-волкодавов, борзых и так далее. Восседая на троне Египта, Байбарс продолжал усиливать и увеличивать мамлюкские войска. Его освободительные походы были успешны и наполняли египетскую казну золотом. Смерть. Рано или поздно она настигает каждого. Даже самые сильные и могущественные не уйдут от ее холодных объятий. О смерти султана Байбарса ходит множество легенд. Возможно, от того, что в те времена правители нередко фальсифицировали свои похороны, чтобы избежать дворцовых переворотов или в иных целях. Но что бы там ни говорили и писали, хронология событий в трудах мусульманских историков говорит о следующем. 24 июня 1277 года султан устроил пир во дворце в Дамаске. Как всегда, пили до да Султан пригласил одного из последних представителей династии аюбидов, правивших до мамлюков в Сирии, но не для оказания почестей. Чтобы не проливать голубую кровь, аюбида было решено отравить. Султан протянул ему чашу с кумысом. Тот выпил до дна и в тот же день умер в своем доме. Когда гость откланялся и ушел, султан отвлекся, и ни о чем не подозревающий слуга наполнил опустевшую пиалу. 
Байбарс выпил остатки кумуса с ядом и умер через 14 дней 8 июля 1277 года. Из записок историка Анну Айри по сей день на арабских землях не было такого траура, как по умершему султану. Весь народ был в горе, ни днем, ни ночью не смолкали голоса плакальщиц. Не было глаз, от которых не лились слезы. Скорбь была поистине всенародной. Все понимали, что ушел из жизни их защитник, покровитель, гарант спокойствия на мусульманских землях, мужественный, справедливый, мудрый и милосердный к друзьям и беспощадный к врагам, великий султан Байбарс. Байбарс захоронен на территории Сирии, в Дамаске, а рядом с крепостью и большой мечетью Амиядов. Комплекс объединяет школу, мавзолей и библиотеку султана Байбарса. Этот уникальный фонд содержит около 200 тысяч экземпляров рукописей и книг, посвященных древнему населению, а также истории кипчаков. В мавзолее рядом с султаном Байбарсом похоронен его сын Бертихан. У султана Байбарса было всего 10 детей, три сына и семь дочерей. Имена дочерей неизвестны, а сыновей звали Биркихан, Хзыр и Саламыш. К сожалению, они не смогли удержать власть в своих руках. Сначала был свергнут Биркихан, потом Саламыш. Хзыр долгие годы находился в ссылке и умер через 18 лет после возвращения на родину. В исторических документах о дальнейшей судьбе потомков Байбарса ничего не сказано. Но есть человек. Женщина, называющая себя потомком Байбарса, зовут ее Самия Байбарс. Высокая, черноволосая, с яркими ближневосточными чертами лица, она возглавляет информационный сектор Лиги Арабских Государств. Эта лига отвечает за отношения арабских стран с Европой, а также за арабо-африканское и арабо-китайское, арабо-американское взаимодействие. В своей жизненной миссии Самия Байбарс называет укрепление в памяти народа имени султана Байбарса и его славных побед. В детстве я не понимала значения фамилии Байбарс, но потом мой отец рассказал мне, что я потомок великого султана Байбарса. Поэтому, когда я узнала об этом, я гордилась тем, что я внучка уникального и выдающегося полководца султана Байбарса. Я знаю, что мой предок родом из Казахстана, и это неоспоримый факт. Его значимость в истории Египта и всех мусульманских стран просто неописуема. Мамлюки – удивительное явление в истории человечества. Они правили огромной территорией почти 300 лет. До тех пор, пока в 1516 году турецкая армия во главе с султаном Селимом I не разгромила мамлюков в сражении при марш Дабике возле Алеппо и не присоединила их владение к Османской империи. Но мамлюки сохранили свое влияние в Египте в качестве влиятельного сословия вплоть до 1811 года. Эпоха мамлюков закончилась здесь, вот прямо за этими стенами и в этом здании. Наместник османского султана Мухаммед Али пригласил мамлюкских эмиров к себе на ужин и устроил здесь кровавую резню. Говорят, было убито порядка 500 человек. Спастись удалось только одному. Он спрыгнул с городских ворот на лошади прямо вниз. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. С этой истиной не согласиться сложно. Сегодня в поиске своего национального кода мы все чаще обращаемся к истории, ищем истоки нашей культуры, возрождаем имена и события, которые помогут нам восстановить и укрепить национальный дух, вдохнуть силы и уверенность для того, чтобы найти себя и идти дальше. 
в будущее. И личность сына казахской земли, великого и могущественного султана Байбарса, может и должна стать одним из столпов нашей культурной, духовной и исторической самоидентификации. Ведь его жизнь – наглядный пример того, как мальчик-раб, не покорившись судьбе, стал тем, кто изменил мировой порядок, изменил ход истории, изменил судьбы цивилизации.